欢迎嚟到安拿千里行。今次我哋唔系要行乜嘢高难度行山路线，但沿途美景绝对值得多影几张相。呢度海水清澈，风景超级优美，仲系香港冲浪圣地。喺呢条香港行山路线，可以揾到三千年前嘅古老石刻。仲有影相效果超级靓嘅炮台为止，点赞、订阅、留言、分享，筲箕湾地铁站呢二行出嚟，转右就系前往大浪湾嘅小巴总站，每日都有红色小巴由筲箕湾开往石澳，途经大浪湾，车费十蚊，满座就会开车。坐巴士嘅话。筲箕湾巴士总站有九号巴士到大浪湾，不过要留意特别班次。经过二十分钟嘅车程，顺顺利利到达大浪湾停车场。左边系小巴候车处，右边系九号巴士大浪湾站，中间嘅道路系大浪湾道。呢度系我哋今次第二靓港岛行山路线嘅入口。由边边楼梯行上去系大浪湾郊游区，入面有儿童游乐场、烧烤区等设施，亲子郊游好去处。我哋继续行，前往大浪湾沙滩。今日唔系假期，有啲铺头冇开。沿住大浪湾道继续行，发现滑浪用品店、士多。餐厅乜都有，两手空空嚟大浪湾冲浪，享受阳光与海滩。只要荷包有钱，万事搞得掂。左边行，前往港岛径八段嘅马塘坳，往右边行到达大浪湾泳滩。由大浪湾停车场行五分钟咁上下，嚟到大浪湾沙滩。大浪湾系香港南区石澳地区嘅一个海湾，呢度以大浪闻名。佢系香港嘅滑浪圣地，唔理系夏天定系秋冬，都吸引众多冲浪爱好者嚟呢度滑浪。大浪湾泳滩沙幼，风景靓，系香港南区出名嘅沙滩。夏天未到，沙滩已有唔少人前嚟晒太阳、玩水、冲浪。呢度真系沙滩好去处。嚟大浪湾，除咗享受沙滩同阳光、冲浪，梗系唔好错过海湾咁靓嘅风景。登上泳滩两边嘅救生员瞭望台，远眺近睇大浪湾，靓靓地影几张相。你哋坐喺海岸边睇风景，睇风景嘅人喺后面睇你哋。海浪成全咗你哋嘅浪漫，你哋成全咗别人嘅梦。唔好以为大浪湾只有沙滩同风浪，佢仲连接港岛径同拨电炸山郊游径。大浪湾村又有士多茶座。系香港行山嘅绝佳终点。今日我要反其道而行，由大浪湾出发，前往小西湾，挑战港岛第二靓嘅行山路线。正式大浪湾小西湾行山路线前，转右去参观大浪湾石刻。大浪湾石刻位于海边嘅大石上，面对大浪湾海湾。
。据讲喺一九七零年被一名警务人员发现，石刻刻作嘅年代仲未确定。文色相似青铜时代嘅陶器同青铜器，由此推断石刻可能系三千年前嘅先民所雕刻。大浪湾石刻嘅面积唔大，只有九十厘米乘八十厘米。文色由几何图案同曲线组成，也有似人或鸟兽嘅抽象图案。如果对古老嘅文化有兴趣，不妨嚟呢度欣赏下石刻，顺便影相打卡。沿路翻到分叉口，转右前往大浪亭。呢次嘅行山路线唔系轻松嘅散步，需要付出体力同汗水。但只要有足够嘅体力同勇气，千级台阶大挑战绝对系小菜一碟。一定要行小西湾、大浪湾行山路线。呢条港岛行山路线有一大段喺无遮挡嘅海岸边，途中睇到好靓嘅山景同海景。喺呢度只有影相影得攰，影唔晒所有嘅美景。大浪湾海湾石澳郊野公园进修眼底，近望南塘海峡，远眺清水湾乡村俱乐部东龙洲，不知不觉行咗三百级楼梯，前面就系大浪亭，一个中式风格凉亭，屋顶有好靓嘅飞蝉同碧瓦，亭中有圆形石凳。附近仲有木制长椅，俾行山人士坐低休息。休息够俾眼睛继续旅行。满头大汗，由 K O 一百级石梯，未到目的地，仍需继续努力。边行边影靓景，行山嘅一大乐趣。难得一段有树荫嘅山颈，楼梯嘅边缘被油咗浅蓝色，真系够晒特别。大浪湾呢段路真系视野开阔，三百六十度都系美景，每行一步都会忍唔住回头望。唔好错过欣赏鼻山峰环抱嘅大浪湾村，佢背山面海。享有得天独厚嘅自然风景，打咳后继续千级石梯大挑战。山下面嘅建筑群系柴湾歌莲神觉成教所，佢系香港现存两间教导所之一。呢间受训对象为十四至二十一岁嘅男性青少年。呢类型成教所嘅设立来源于。英国青少年教养院波斯托尔制度收获唔少美景，嚟到八百级石梯标记处，近距离欣赏哥连神国情教所，远望清水湾高尔夫球会、东龙岛同果州群岛。大浪湾段嘅石梯虽然多，但一啲都唔难行。中间路段有树荫，之后又系无遮蔽嘅山景同海景。前面系大平路，苦尽甘来，唔好开心得太早，都系要继续行楼梯。欣赏美景系每次行山嘅最大动力。近睇大头洲、石澳湾同石澳高尔夫球会，远望鹤嘴同蒲台群岛，咁嘅美景真系好正，绝对值得多影几张相。今次港岛行山路线嘅第二个休息凉亭，嚟一段平路山径，俾攰咗嘅双脚唞一唞。转咗行一公里到马塘坳
，我哋转右行半小时到哥连神角度，沿住排水渠行几分钟，嚟到一个分叉口，转咗前往观海亭。转右有一个小平台，呢度系打卡好地方。近望远眺，满眼系石澳郊野公园、大浪湾、石澳、鹤嘴同蒲台群岛映入眼帘。远睇东陇岛，俯视哥连神国惩教所，离开打卡小平台，行几十米左右，转右嚟到一个军事废墟，从遗址上推断。呢度原本有三间房屋，依家只有一间未到塌。香港岛东部驻港英军嘅营房，人去楼空逃留一个疑云。继续行，转右前往观海亭、大浪湾、小西湾，行山路线嘅第三个凉亭——木制凉亭，有长椅俾人坐低休息。凉亭前面有观景台，呢度有长椅俾人坐低欣赏风景。近望南湾半岛，远眺将军澳，近睇将军澳工业村同佛堂澳，远望清水湾郊野公园。远处嘅蒲台群岛如梦似幻，呈现另类嘅美感。离开观景台，前往哥连神角度，转咗前往大浪湾，直行去拨电炸山眺望处。我哋转右前往哥连神角度，系呢度落五百级楼梯到山脚，边落楼梯边影相。近望小西湾，远眺跨湾大桥同将军路。十五分钟咁上下，睇到哥连神角度，转右前往哥连神角炮台。哥连神角度嘅神乐亭，亭内有免费茶水供应，有需要嘅自己斟嚟饮。离开神乐亭，沿住哥连神角度行。系石屎路行几分钟，睇到右边嘅白色房屋，睇到佢代表就快到个连神国炮台隐蔽入口。再行两分钟，睇到右边嘅一道石墙，石墙对面有一棵大树，呢度就系个连神国炮台入口。呢、这个人爬出嚟嘅位置。上次嚟冇呢个简易梯，有呢个更容易爬入去。有一小段崎岖不平嘅山路，山径睇落唔阔，但一啲都唔狭窄，瘦嘅肥嘅人都可以轻松行。呢度睇到东龙岛。清水湾高尔夫球场同果州群岛石屎路嘅小葫芦有咩用途？沿途见到好几个，行五分钟见到落山嘅楼梯，行落去就到个连神国炮台为止。个连神国炮台位于香港岛东区个连神国，建于一九三八年。曾经系香港岛东部海岸嘅海防炮台，但系二次世界大战后就被废弃咗，只有部分建筑物保留至今。
原本呢度有两个探照灯掩体，但左边嘅掩体不敌二零一八年嘅超级台风山竹，而家得潘石史地基。呢度而家系个网红打卡热点，最出名嘅就系歌年神歌炮台探照灯掩体。唔同角度影相都好靓，真系好似大电视一样壮观。喺呢度睇日出一定都好静。元老翻到歌年神角度，二十分钟行到龙跃镜观景平台。穿过观景平台，沿住楼梯行，睇到下面嘅龙跃径，转左有公众厕所，转右前往小西湾。轻松行四个字，到咗小西湾二号休憩处。呢度有一个花园仔，前往黑角头石黑同黑角头灯塔。呢度转右直行。时间唔早，我都系快地落山。呢度有啲健身设施，望住日落健身，好正。向左向右都可以到小西湾海滨花园。大浪湾至小西湾，千级石梯挑战成功。呢条行山路线行得快两个钟，慢慢行要半日。转右前往小西湾海滨花园，行两分钟就到喺小西湾海滨花园等咗好耐，等唔到日落，有机会再嚟呢度影日落。安娜千里行，下段影片再见。